ఫిజికల్ గా సోషల్ గా అన్ని రకాలుగాను ఫిట్ గా ఉంటేనే పర్సన్ హెల్తీ అంటాం అంతేగాని డిసీజ్ ఉంటే హెల్తీ కాదని కాదు డిసీజ్ లేకపోతే సో డిసీజ్ ఒక్కటే మనల్ని క్వాంటిఫై చేయదు అనమాట క్వాలిఫై క్వాంటిఫై చేయదు మనం హెల్తీయా కాదా అనేది అకార్డింగ్ టు డబ్ల్యూహెచ్ఓ ద టోటల్ వెల్ బీయింగ్ ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ సో ఫిజికల్ ఎమోషనల్ బిహేవియరల్ అండ్ సోషల్ సో అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ గా రీప్రొడక్టివ్ గా హెల్తీగా ఉంటేనే ద పర్సన్ ఈస్ హెల్తీ సో రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి సో ఇండియా వాజ్ అమాంగ్ ద ఫస్ట్ కంట్రీ టు ఇనిషియేట్ ద యాక్షన్స్ అండ్ ప్లాన్స్ అటైన్ టోటల్ రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ సోషల్ గోల్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండియా వైజ్ చూస్తే మనకు ఉండే రీప్రొడక్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటే జనరల్ గా ఇంతకు ముందు ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ లేకపోవడం మామూలుగా మన ఫాదర్స్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ వాళ్ళందరికి ఎంత మంది పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు చెప్పండి ఎయిట్ మెంబర్స్ మా గ్రాండ్ మదర్ కి అయితే మా డాడీ వాళ్ళందరూ కలిసి టెన్ మెంబర్స్ వాళ్ళ గ్రా వాళ్ళ మా డాడీ వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ కి థర్టీన్ మెంబర్స్ అంటాం ఇప్పుడు పోన్ ఇప్పుడు మా ఫాదర్ కి మేము త్రీ మెంబర్స్ అట్లా అంటే పోన్ పోన్ అంత హ్యూజ్ నెంబర్ నుంచి తగ్గుతా వచ్చాం కదా అప్పట్లో ఫ్లా ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ సర్జరీస్ అంటే కానీ పెద్ద ఎడ్యుకేషన్ లేదనమాట అండ్ ప్లస్ మిస్క్యారేజెస్ కూడా ఎక్కువ అయ్యేవి కొంతమందికి అయితే పిల్లలే పుట్టేవాళ్ళు కాదు అది వాళ్ళ ప్రాపర్ ల్యాక్ ఆఫ్ రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ వల్ల అంటే దే బోత్ ఆర్ ఫర్టైల్ మా మేల్ ఫీమేల్ ఆ రెండు కపుల్ ఫర్ ఫర్టైలే కానీ వాళ్ళకి ల్యాక్ ఆఫ్ రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ అంటే రెగ్యులర్ గా టెస్ట్లకి వెళ్ళడం చెకప్ చేయించుకోవడం తర్వాత పెయిన్స్ వస్తే వెంటనే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్దాం ఇలాంటి ల్యాక్ ఆఫ్ దీని వల్ల చాలా మంది పిల్లల్ని కోల్పోయారు చాలా మంది ఇప్పుడు మామూలుగా డౌన్ సిండ్రోము లేకపోతే ఏదన్నా క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉంటే బేబీ కడుపులో ఉండేటప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు తెలుసా మీకు ఇది బేబీ మనకి గ్రోయింగ్ స్టేజ్ లోని ఫీటల్ స్టేజ్ లోనే ఆ కోరియానిక్ విల్ల శాంప్లింగ్ కానీ కోరియానిక్ విల్ అయి ఉంది కదా అది కాని యామ్నియో యామ్నియో సెంతసిస్ అంటారు ఆ యామ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ ని తీసి దాంట్లో క్రోమోజోమల్ అనాలిసిస్ చేస్తే ఆ బేబీకి ఏదన్నా క్రోమోజోమల్ డిసార్డర్స్ ఉన్నాయా జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా అని కనుక్కోవచ్చు ఇన్ కేసు అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే లీగల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ కూడా చేయొచ్చు ఇలా వీటన్నిటిని మనం రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ అంటాం అంటే మనకి పుట్టే పిల్లలు దే ఆర్ ద ఫ్యూచర్ ఫర్ ద సొసైటీ కదా కాబట్టి వాళ్ళు హెల్తీగా ఉండాలి అండ్ తర్వాత మన గవర్నమెంట్ ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ని ఇనిషియేట్ చేసింది ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ అంటే పిల్లల్ని తగ్గించడం కాదు ఎంత మంది పిల్లలు కావాలి మనకి మనం ఎంత వరకు మన ఎకనామికల్ స్టేటస్ ప్రకారం పిల్లల్ని కంటే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు మనము మనకి ఎక్కువ బర్డన్ ఉండదు అని గవర్నమెంట్ చెప్పదలుచుకున్నది అంటే ఎక్కువ మీ ఇష్టం మీ ఎకనామికల్ స్టేటస్ మీ ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ని కట్టి మీకు ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్నా ఓకే కానీ మన కంట్రీని ఓవరాల్ అదే ఒక్కరి కంటే ఓకే అలానే ఒక పది మందిని అందరు కంటే కంట్రీ పాపులేషన్ ఏమైపోద్ది పెరిగిపోతుంది దానివల్ల రిసోర్సెస్ వాడుకోవడం అనేది సరిపోదు అందరికీ సరిపోదు ఇప్పుడు మన కంట్రీలోనే చూద్దాం ఏదైనా ఒక టెన్ గవర్నమెంట్ పోస్టులు రిలీజ్ చేశారు అనుకో దానికి ఎంతమంది ఎగ్జామ్ రాస్తారు ఒక టూ ల్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్స్ మెంబర్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు కదా సో హై కాంపిటీషన్ పెరిగిపోయింది అంటే ఒక టెన్ దీనికి ఇంత మంది కాంపిటీషన్ వస్తే రిసోర్సెస్ కి ఎంత మంది కాంపిటీషన్ రావాలి సో స్థలం దగ్గర నుంచి పాపులేషన్ పెరిగిపోతుంది అనమాట కాబట్టి ఇప్పుడు అపార్ట్మెంట్స్ అవన్నీ వచ్చాయి సో ప్రతి ఒక్కరికి ల్యాండ్ సరిపోదు సో అందరూ అడవుల మీద పడి పడిపోలేం కదా అప్పుడు వైల్డ్ లైఫ్ పాడైపోతుంది సో పాపులేషన్ పెరగడం వల్ల చాలా అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి వాటిని కంట్రోల్ చేయాలి కొన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి దీనికి వ్యతిరేకం అనమాట జపాన్ లాంటి కంట్రీస్ అయితే పాపులేషన్ తగ్గిపోతున్నాయి వాళ్ళకి వాళ్ళకి పాపులేషన్ తగ్గిపోతున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మీరు కానీ ఇద్దరు పిల్లల్ని కంటే ఆ ఇద్దరు పిల్లలకి హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ మేము చాలా తక్కువలో ఇస్తాము అని చెప్పి ప్లాన్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నాయి అలానే పిల్లలకి చిన్న పుట్టినప్పటి నుంచి పెరిగేదాకా కూడా వాళ్ళ యొక్క పోషణ అవన్నీ కూడా గవర్నమెంటే చూసుకుంటుంది ఎవ్రీ మంత్ వాళ్ళకి ఇంత మనీ అనేది ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పి ఇలా అయినా పిల్లల్ని కంటారు అని చెప్పి వాళ్ళు యాక్చువల్ గా కొన్ని కంట్రీస్ లో మ్యారేజే చేసుకోవట్లేదు అంత లివింగ్ రిలేషన్ సో ఇష్టం అయితే పిల్లల్ని కంటారు లేకపోతే అలానే సోలోనే సోలోగానే బతికేస్తారు సో ఇది క్వైట్ అన్నాచురల్ అంటే ఒకటి ఇప్పుడు రెండు పాయింట్స్
ఇంకా అక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు కూడా ఒక్కొక్క విలేజ్ లో ఉంటున్నారంట ఒక విలేజ్ లో అయితే ఒక్క పర్సనే ఉన్నారు తెలుసా ఇంకా అలాంటి ఊర్లు కూడా ఉన్నాయి సో మనం అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ అనేది ప్లాన్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఎక్కువ కాకూడదు తక్కువ కాకూడదు పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి ఆ పర్సన్ కి హై స్ట్రెస్ ఉండదు అలా అని కంట్రీకి కూడా పెద్ద బర్డన్ అవ్వకూడదు ఇంక్రీజ్ ఇన్ పాపులేషన్ డిక్రీజ్ ఇన్ పాపులేషన్ కూడా రెండు కూడా సో ఇంప్రూవ్ ప్రోగ్రామ్స్ కవరింగ్ సో ఇంప్రూవ్ ప్రోగ్రామ్స్ కవరింగ్ ద రీప్రొడక్షన్ రిలేటెడ్ ఏరియాస్ చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఇంక్లూడ్ చేశారు ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకే తెలుసు ఇప్పుడు పిల్లలు పుట్టంగానే అంటే మదర్ ప్రెగ్నెంట్ గా ఉండేటప్పుడే ఈ అంగన్వాడీ వాళ్ళు వచ్చి పోషకాహారం ఇస్తారనమాట ఎగ్స్ దాని తర్వాత వాళ్ళకి కావాల్సిన పౌష్టిక ఆహారం పౌడర్స్ ఇట్లాంటివన్నీ ఇస్తారు ఐరన్ క్యాప్సూల్స్ ప్రోటీన్ పౌడర్స్ ఇవన్నీ తెలుసా మీకు ఇప్పుడు కూడా జనరల్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది అవును ఎవరైనా సరే అంటే మనకి గవర్నమెంట్ ప్లాన్స్ పెద్దగా తెలియదు కాబట్టి ఇప్పుడు రీసెంట్ గా చాలా మందికి తెలియట్లేదు యాక్చువల్ గా ఒక ఇంట్లో గానీ ఎవరైనా ప్రెగ్నెంట్ మదర్ ఉంటే వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ చేస్తారనమాట మీకు ఈ పలానా టైంలో ఇట్లాంటి ఐరన్ క్యాప్సూల్స్ వేసుకోండి మేము మీకు సప్లై చేస్తాం ఫైనాన్షియల్ గా కూడా మనీ వేస్తుంది గవర్నమెంట్ ఇలా చాలా ప్లాన్స్ ఉంటాయి పిల్లలు పుట్టాక కూడా ఫ్రీ వ్యాక్సినేషన్ మామూలుగా ఇప్పుడు మనం ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకోవాలంటే అరౌండ్ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అడుగుతారు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కి అలా కాకుండా గవర్నమెంట్ వ్యాక్సినేషన్ ఫ్రీగానే వేస్తుంది సో ఇలా గవర్నమెంట్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఫ్యామిలీ యొక్క గ్రోత్ కి సో ఇంప్రూవ్డ్ రీప్రొడక్టివ్ అండ్ చైల్డ్ కేర్ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా జరుగుతుంటాయి దాన్ని ఆర్సీహెచ్ అంటారు ఈ చాప్టర్ లో ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఆర్సీహెచ్ అంటే రీప్రొడక్టివ్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ కేర్ ప్రోగ్రామ్ అని ఆర్సీహెచ్ వచ్చి రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ కిందకి వస్తుంది సో క్రియేట్ అవేర్నెస్ అబౌట్ వేరియస్ రీప్రొడక్షన్ ఆస్పెక్ట్స్ గురించి చేస్తారు అండ్ ప్రొవైడ్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ సపోర్ట్ టు బిల్డ్ రీప్రొడక్టివ్ గా హెల్తీ సొసైటీని బిల్డప్ చేసేలాగా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కపుల్ కి పిల్లలు లేరు సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి చెప్పండి పిల్లలు అంటే వాళ్ళు సమ్ ఇష్యూ వల్ల రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ ఇష్యూ వల్ల వాళ్ళ పిల్లలు పుట్టలేదు సో గవర్నమెంట్ ఎలా సపోర్ట్ చేస్తుంది వీళ్ళని చెప్పండి వెరీ గుడ్ అడాప్షన్ అంటే పిల్లలే నేను వాళ్ళకు కూడా పిల్లలు పిల్లలు మీ పెంచే సో మదరే అవ్వాలంటే పిల్లల్నే కనక్కర్లేదు పిల్లల్ని పెంచినా మదరే అవుతారు సో అలాంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ ని కూడా తీసుకొస్తుంది అనమాట ఈవెన్ చాలా మంది అడాప్ట్ చేసుకుంటారు పిల్లల్ని సో హౌ హ్యాస్ ద గవర్నమెంట్ టేక్ మెషర్స్ గవర్నమెంట్ ఎలాంటి మెషర్స్ తీసుకుంటుంది అంటే త్రూ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆడియో విజువల్ అండ్ ప్రింట్ మీడియా మామూలుగా న్యూస్ పేపర్స్ కావచ్చు టీవీ ఛానల్స్ కావచ్చు ఇంటర్నెట్ లో కావచ్చు సో అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తుంది ప్రింట్ మీడియా ద్వారా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ క్లోజ్ రిలేషన్స్ ని ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ లో ఇన్వాల్వ్ చేసి మనం మామూలుగా మన ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ చెప్తే బాగా మనం వింటాం కాబట్టి వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ చేస్తుంది Sex education is introduced in school and provide awareness. But when we have a plus two, we have a chapter in the pre-production. This is an adolescence age. In this age, we don't have to do this. We don't have to do this. We don't have to do this. We don't have to do this chapter. We don't have to do proper information about reproductive organs. Adolescence, related changes, related changes. సేఫ్ అండ్ హైజెనిక్ సెక్షువల్ ప్రాక్టీస్ సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజ్ ఎయిడ్స్ ఇంతకు ముందు ఎయిడ్స్ అనేది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లమ్ గా ఉండింది ఇప్పుడు ఎయిడ్స్ అనేది చాలా వరకు తగ్గింది సో ఇది ఇదంతా కూడా దేని వల్ల పాసిబుల్ అయిందంటే ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్ వల్ల పాసిబుల్ అయింది సో ఎడ్యుకేటింగ్ పీపుల్ అబౌట్ బర్త్ బర్త్ కంట్రోల్ ఆప్షన్స్ గురించి కేర్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ పోస్ట్ నేటల్ కేర్ ఆఫ్ సో ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కి ప్రాపర్ కేర్ ప్రతి ఒక్క ఏరియాలో అంగన్వాడీ ఉంటుంది ఆ అంగన్వాడీ వాళ్ళు ప్రెగ్నెంట్ మద ఉమెన్ కి కేర్ తీసుకుంటారు మళ్ళీ డెలివరీ అయ్యాక కూడా వాళ్ళకి ఆ బేబీకి పౌష్టికాహారం అందిస్తూ సో వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ ఎప్పుడు వ్యాక్సినేషన్స్ వేయాలి సో వ్యాక్సినేషన్స్ అనేవి ఎందుకు వేస్తాం అనేవి తర్వాత ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ గురించి సో చాలా మంది తల్లులు పాలు ఇవ్వకుండా ఉంటారని బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని ఆ ఇమ్యూనోగ్లోబ్లిన్స్ రావు వ్యాధి నిరోధక శక్తి అనేది తల్లి పాలు నుంచే బిడ్డలకు రావాలి సో ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ చైల్డ్ మామూలుగా ఆ ఆడపిల్లలు పుడితే తక్కువ అని మగపిల్లలు పుడితే ఎక్కువ అని ఇలా కాకుండా ఈక్వల్ గా ఎడ్యుకేట్ చేయాలన్నమాట సో
So implementation of various action plans requires infrastructural facilities kaaval manki. Infrastructural facilities ante in lady. Proper ga hospitals kaavali, proper ga vaati beds undali. మనకి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ ఇప్పుడు అల్ట్రాసౌండ్ టెస్టింగ్ లేకపోతే కడుపులో బేబీ ఎలా ఉందో మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ప్రాపర్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ ఉండాలి రూరల్ ఏరియాస్ లో ఇవన్నీ ఉండవు పాపం రూరల్ ఏరియాస్ వాళ్ళు ప్రతి దానికి సిటీస్ కి టౌన్స్ కి రావాల్సి వస్తుంది సో అక్కడ కూడా వాళ్ళకి ప్రాపర్ హాస్పిటల్ కేర్ ఏర్పాటు చేయడం గానీ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకా ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్పర్టైజ్ అక్కడ కూడా డాక్టర్స్ ఉండాలి మెటీరియల్ సపోర్ట్ provide the medical assistance care to uh, people in reproduction related problems pregnancy delivery std abortions abortions kuda proper ga medically trained health persons chestene adi baaguntund anamata konni saalu abortion sariga cheyakapothe pranal poye situations kuda unnai and contraception methods gurinchi explain cheyali menstrual problems infertility chaala mandi ippudu women pcod in face chestunnaru పాలిసిస్టిక్ ఒవేరియన్ డిసీజ్ అది దేని వల్ల వస్తుంది అంటే సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల ఇప్పుడు చాలా మంది పని చేయట్లేదు అన్ని మిషన్స్ ఏ పని చేస్తున్నాయి కాబట్టి సో స్టేటరీ బ్యాన్ ఆఫ్ యామ్నియోసెంటిసిస్ మన కంట్రీలో యామ్నియోసెంటిసిస్ ని బ్యాన్ చేశారు ఎందుకో చెప్పండి ఫారిన్ కంట్రీస్ లో ఫీమేల్ ఫీమేల్ పుడితే చంపేయడానికి అంటే ఇట్లా బాబు కావాలి అమ్మాయి అయితే అంటే యామ్నియోసెంటిసిస్ ఎందుకు చేస్తారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక ఉమెన్ ప్రెగ్నెంట్ అనుకుందాం డౌట్ వచ్చింది వాళ్ళకి మేబీ జెనెటికల్లీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉండొచ్చు పిల్ బేబీకి అని సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మన సర్ పంచర్ చేసి ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ బేబీ చుట్టూ ఉండే యామ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ ని డ్రైన్ చేస్తారు డ్రైన్ చేసి దాంట్లో బేబీకి సంబంధించిన సెల్స్ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ఆ బేబీకి సంబంధించిన సెల్స్ లో ఉండే క్రోమోజోమ్స్ ని స్టడీ చేస్తారు ఇప్పుడు క్రోమోజోమ్స్ ని స్టడీ చేస్తే వాళ్ళు ఆ బే పుట్టే బేబీ మేలా ఫీమేలా అని తెలిసిపోతుంది కదా ఎక్స్ ఎక్స్ ఉంటే ఫీమేల్ ఎక్స్ వై ఉంటే మేల్ సో ఇలా టెస్ట్ లో తెలిసిపోయింది అనుకో నాకు అమ్మాయి వద్దు అని అనుకున్న వాళ్ళు ఫీటిసైడ్ అంటే ఏదో ఒకటి డాక్టర్ దగ్గరికి రాకుండానే వాళ్ళే సొంతంగా ఏదన్నా చేసి చేయొచ్చు కూడా సో అలాంటివి అరికట్టడానికే యామ్నియోసెన్సిస్ అనేది బ్యాన్ చేసేసారు అనమాట సో ఇంకా మాసివ్ చైల్డ్ ఇమ్యూనైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతుంటాయి ఇంటికి వచ్చి కూడా వ్యాక్సినేషన్ చేస్తారు ఇప్పుడు మనకు పోలియో ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదా ఎవ్రీ టూ మంత్స్ కి త్రీ మంత్స్ కి పోలియో వేస్తారు సో ఇది మాసివ్ ఇమ్యూనైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ సో పోలియో అయితే మనం మోస్ట్లీ ఎరాడికేట్ చేసేసాం ఇప్పటికి దాకా అయితే ఒక కేసు కూడా రికార్డ్ అవ్వలేదు మళ్ళీ రీసెంట్ టైమ్స్ లో సో రీసెర్చ్ ఆన్ రీప్రొడక్షన్ రిలేటెడ్ ఏరియాస్ లో సపోర్టెడ్ బై గవర్నమెంట్ అండ్ ఎన్జిఓస్ కూడా సపోర్ట్ చేయాలి దీనికి ఎప్పుడు గవర్నమెంటే కాదు మన వంతు ప్రయత్నం కూడా మనం చేయాలి ఫైన్ న్యూ మెథడ్స్ అపాన్ ఎక్సిస్టింగ్ వన్స్ సహేలి సహేలి గుర్తు పెట్టుకోండి సహేలి అంటే ఫ్రెండ్ అని అర్థం హిందీలో సో కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్స్ అనమాట ఇది అంటే ఓవర్ మల్టిపుల్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి లేదా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకి పిల్లలు వద్దు కానీ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది వస్తే వాళ్ళు అబార్షన్ చేయించుకోవాలి కంటిన్యూస్ గా అబార్షన్ చేయించుకుంటూ ఉంటే ఆ ఉమెన్ హెల్త్ పాడైపోతుంది ఉమెన్ మదరే ఫ్యామిలీకి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ కదా సో హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ తో మదర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మదర్ హెల్త్ డిట్రాయిట్ అవ్వకూడదు అందుకని సెంట్రల్ డ్రగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు చెప్పారనమాట సహేలి అనే కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్స్ గవర్నమెంట్ రికమెండెడ్ అనమాట సో ఇంప్రూవ్ రీప్రొడక్టివ్ హెల్తీ సొసైటీ ఇంక్రీస్డ్ మెడికల్లీ అసిస్టివ్ డెలి ఎప్పుడు కూడా డెలివరీస్ ఇంతకు ముందు లోకల్ దైస్ చేసేవాళ్ళు డెలివరీస్ అంటే మంత్రసాలు అంటారు కదా ఇప్పుడు మంత్రసాలు టోటల్గా అవాయిడ్ చేసేస్తున్నారు సో ప్రాపర్ గా డెలివరీ మెడికల్ అసిస్టెంట్ డెలివరీ సో ఈ మధ్య తెలుసా చాలా చాలా మందికి ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ వస్తున్నాయి అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ లోనే వచ్చేస్తుంది అది కానీ డిటెక్ట్ చేయకపోతే ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ బస్ట్ అయిపోతుంది మామూలుగా మనకి బస్ట్ అయితే ఆబ్వియస్లీ ఆ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ తీసేస్తుంది సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు అప్పుడు ఏమవుద్దంటే ప్రెగ్నెన్సీకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే ఒక ఫెలోపియన్ ట్యూబే ఉంటుంది ఇంకో ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ ఉండదు వాళ్ళకి సో ఇలాంటి కేసెస్ లో కూడా అంటే ఎర్లీ డిటెక్షన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆ ప్రెగ్నెన్సీ కూడా ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ స్కానింగ్ చేసుకోవాలి ప్రెసెంట్ డేస్ లో ఎందుకంటే ఇలాంటి కేసెస్ ఎక్కువయ్యాయి కాబట్టి సో డిక్రీస్డ్ మెటర్నల్ అండ్ ఇన్ఫాంట్ మొర్టాలిటీ రేట్ సో శిశు మరణాలు ఇవన్నీ ఆపాలి స్మాల్ ఫ్యామిలీస్ బెటర్ డిటెక్షన్ ఆర్ క్యూర్ ఆఫ్ ఎస్టీడీస్ ఎస్టీడీస్ ని కూడా ప్రివెంట్ చేయాలి చాలా మంది ఎస్టీడీస్ ఉంటే మాట్లాడరు అనమాట
So increased facility for sex related problems. So population explosion and birth control. So the increase in size of growth of the human population, we call it as population explosion. So human po Indian population is 350 million at uh, independence time. Ki. And it put it a 1 billion cross a pin. And the population is alarming to growth rate, scarcity of basic requirements, ki scarcity of food, shelter, clothing, even negoda. So the re reason for high population explosion ki reason enter de, death rate tagipoda, lifespan parado, uh, decline in maternal mortality rate. So chalamandi pregnancy taravata mother chanipodam. So uh, sorry, maternity mortality rate tagipodam. Inka decline in infant mortality rate. Sisumaranal koda tagado. So I'm manchive, kani what well population perigindi. Abi koda one of the reasons on Japtanal. Inka koni religious beliefs and mata birth control. Lo. Only religions low end and take birth control shake or pregnancy or stay abortion change cover. Adi papa man matter. So carbetic continue on them. Inca lack of reproductive health knowledge. If any lake for the mala population perutuni. Only steps overcome chain and came ten day. Smaller families need equa promote chayali. Contraceptive methods vadali. Awareness through media, posters, bills. Hum do, hamare do, manamidram, mankidru. So couples mostly young, urban, working, uh, working ones adopted one child now. So urban loan de valanta, oka pilla, oka pilla pilla da chala nan kutna. Statory raising of marriageable age. Female say the 18, male say the 20. But consum rice shell, marriage chess kune age. A play alcoka maturity or study. Marie chinna put pelli as the maturity levels the good egapati. Incentives to couple with small families. Chinna families unde valake ardikanga help chayali. Contraceptive methods to prevent unwanted pregnancy. So contraception and intente when pregnancy ni prevent chayda ni contraception and up. So, but this is a birth control method. Prevention of conception or fertilization of ovum during sexual intercourse is called contraception. So, in ideal contraception should be, if you have contraception, you can use it to be easy, user friendly, easy availability, effective, reversal with no longer side effects. So, the contraception is a pillar. Contraception like on down to like on down to pillar put all illa reversible ground all. Apre adi quite effective ground to me. So man tell us in a different types of contraceptive methods in tente traditional method of the barrier method using of intrauterine devices, oral contraceptives, injections, implants, inca surgical method. So one by one should know. Natural method in tente uh, avoiding ovum and uh, sperm meetings. So, that is the types of matter. Period absistence. And I will tell you that the menstrual period is the phases. First, the menstrual, then the follicular, ovulatory, luteal. So, this period is the uh, pregnancy. That period is the choose. So, withdrawal or coitus. And lactal amenorrhea. So lactal, lactation is pregnancy is possible above and check in Amutaru. Kani it is quite unnatural. It is done experimental proof. I am led. Kani pali cheda put thalun pali cheda put all pregnancy is padega raavan. So physical contraceptive methods. Physical contraceptive methods lone manaki condoms, diaphragms, cervical capsule walls. So, condoms and tells you it is made up of thin latex which is self inserted and disposable. So, male penis ki gani vagina, males or females idru ward ko chidi. So, usually ka condoms valle intente AIDS or STDs or prevent chedi. Diaphragm, cervical capsule, walls, even ni females ward evi. So, inka unna yan matta. Spermicidal jelly, sperms and chumpe jellies lante vi, foams along with these barriers. Block the entry of sperm through cervix. Cervix lopal ki sperm sachche dhani apestoy. So next intrauterine devices. The impair copper tea antar. Idi uh, female vagina lo insert cheste. Sperms ochche sperms ni e copper ions champeste. Ante copper tea the intrauterine devices. So you mamal ka two years, three years water. So these devices only by female inserted. Idi kora doctors gani, nurses gani insert cheyali. Okati 
రెండు రకాలు ఉంటాయి నాన్ మెడికేటెడ్ ఒకటి మెడికేటెడ్ ఒకటి సో నాన్ మెడికేటెడ్ వస్తే లైపీస్ లూప్ ఫాగోసైటోసిస్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ ఇలాంటివి కాపర్ రిలీజింగ్ వచ్చి కాపర్ టీ కాపర్ సెవెన్ మల్టీ లోడెడ్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇవి ఇవి కాపర్ అయాన్స్ రిలీజ్ చేస్తూనే ఉంటాయి ఆ కాపర్ అయాన్స్ స్పెర్మిసైడల్ అనమాట స్పర్మ్స్ ని చంపేస్తాయి అంటే యూట్రస్ దాకా వెళ్లే లోపల స్పర్మ్స్ చనిపోయి ఉంటాయి సో అప్పుడు మీటింగ్ ఆఫ్ స్పర్మ్ అండ్ ఓవమ్ ప్రివెంట్ అవుతుంది ఇంకా హార్మోనల్ రిలీజ్ ఐయూడిస్ కొన్ని ఇంట్రాయిట్రన్ డివైసెస్ ఏంటంటే ఇందులో హార్మోన్స్ ఉంటాయి ప్రొజెస్ట్రాట్ ఇవన్నీ కంటిన్యూస్ గా ప్రొజెస్టిరాన్ ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాయి సో మేక్ ది యూట్రస్ అన్సూటబుల్ ఫర్ ఇంప్లాంటేషన్ యూట్రస్ ని ఇంకా ఇంప్లాంటేషన్ జరగనీకుండా ఎండోమెట్రియం లో మార్పులు చేసేస్తాయి అవి సో ఈ ఐడి ఈ ఐయూడిసి ఐడియల్ ఫర్ ఫీమేల్ టు డిలే ప్రెగ్నెన్సీ వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్ కాంట్రాసెప్షన్ ఇన్ ఇండియా తర్వాత ఓరల్ కాంట్రాసెప్టివ్స్ ఓరల్ కాంట్రాసెప్టివ్స్ అంటే త్రూ పిల్స్ ద్వారా ఈస్ట్రోజన్స్ ప్రొజెస్టిరాన్స్ వయా పిల్స్ ద్వారా వేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి రెగ్యులర్ గా మెన్స్ట్రోస్ వచ్చేస్తుంది దీని వల్ల ప్రెగ్నెన్సీ ప్రివెంట్ చేసేయచ్చు సో ఓరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ డోస్ ఆఫ్ ప్రొజెస్టిరాన్ అండ్ ఈస్ట్రోజన్ కాంబినేషన్ ఫీమేల్ టాబ్లెట్స్ సో కాల్డ్ పిల్స్ వాటిని పిల్స్ అంటాం పిల్స్ అంటే ఏం లేదు అవి రౌండ్ గా ఉంటాయి కాబట్టి పిల్స్ అంటారు అంతే సో టేక్ అండ్ డైలీ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ ట్వంటీ వన్ డేస్ తీసుకోవాలి పిల్స్ సో ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఓబిలేషన్ ని ఇన్హిబిట్ చేసి ఇంప్లాంటేషన్ ని కూడా ఆపేస్తాయి సో దీని వల్ల సర్వైకల్ మ్యూకస్ ఎక్కువగా వచ్చి స్పోమ్ ఎంట్రీని ప్రివెంట్ చేస్తుంది సో సహేలి అనేది ఓరల్ కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్స్ వీటికి తక్కువ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి సో ఇవి ఓరల్ ఓరల్ కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్స్ సహేలి సో ఇవి ట్వంటీ వన్ టాబ్లెట్స్ అనమాట దీని మీద యారోస్ ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అని ఈ యారో పరంగానే వేసుకోవాలి టాబ్లెట్ ఇలా ట్వంటీ వన్ డేస్ టాబ్లెట్ ఇది సో ఇవి వేసుకుంటే ప్రెగ్నెన్సీని ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మెన్స్ట్రల్ ఫ్లో కూడా రెగ్యులర్ గా జరగదు ఇంకా ఇంజెక్షన్ ఇంప్లాంట్స్ ఇలా ఇంప్లాంటేషన్ చేసేస్తారు స్కిన్ కి కింద ఇది కంటిన్యూస్ గా ప్రొజెస్టిరాన్ ని రిలీజ్ చేస్తా ఉంటుంది ప్రొజెస్టిరాన్ ని ఈస్ట్రోజన్ ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇవి పిల్స్ ఎలా పనిచేస్తాయో ఇవి కూడా అలానే పనిచేస్తాయి కానీ లాంగర్ డ్యూరేషన్ మనం రోజు గుర్తు పెట్టుకుని పిల్లి వేసుకున్న అవసరం లేదు కంటిన్యూస్ గా అదే రిలీజ్ చేసేస్తా ఉంటుంది సో ప్రొజెస్టిరాన్ అండ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రొజెస్టిరాన్ అండ్ ఈస్ట్రోజన్ IUD, which in 72 hours of the coitus, is effective for emergency contraception. So, if you have a doubt about pregnancy, there are emergency contraceptive pills in 72 hours. So, that's why you avoid pregnancies. So, IPIL. This is the emergency contraceptive pill. Okay. So, this is the coitus in 72 hours. 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 This is the unprotected sex in 72 hours. This is the coitus in 72 hours. ప్రెగ్నెన్సీ ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు ఐపిల్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రొజెస్టిరాన్ ఆర్ ప్రొజెస్టిరాన్ అండ్ ఈస్ట్రోజన్ కాంబినేషన్ ఒకటే ఉంటుంది పిల్ ఆ ఒకటి వేసుకుంటే సరిపోతుంది సర్జికల్ మెథడ్స్ బాగా తెలిసిన సర్జికల్ మెథడ్స్ ఏంటంటే ట్యూబెక్టమీ వ్యాసెక్టమీ సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇది ఉంది కదా ఇక్కడేమో వ్యాసెక్టమీ అనమాట ఇది మగవాళ్లలో జరిగేది సో ఇది వచ్చి ట్యూబెక్టమీ ఇది ఆడవాళ్లలో చేసేది సో ఎవరికైతే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకరికి ఒక ముగ్గురు పిల్లలు పుట్టారు లేదా ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారు ఇంకా పిల్లలు చాలు నాకు ఇంకా పిల్లలు వద్దు అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీని మేము ప్రివెంట్ చేయాలనుకుంటాం అనుకుంటే ఇద్దరు మేల్ కావచ్చు ఫీమేల్ కావచ్చు ఎవరో ఒకరు సో ఈ పర్మనెంట్ సర్జరీ చేయించుకుంటే వాళ్ళకి ఇంకా పిల్లలు పుట్టరు అనమాట సో ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మేల్ మేల్ చేయించుకున్నారనుకో ఇక్కడ వ్యాస్ డిఫరెన్స్ ఉంది కదా ఇక్కడ కట్ చేసేస్తారు ఇక్కడ కట్ చేసి టై చేసేస్తారు అనమాట ఇది చాలా చిన్న సర్జరీ బటన్ హోల్ సర్జరీ అంటారు వీటిని చాలా చిన్న ఇన్సిషన్ పడుతుంది అంతే అండ్ చాలా ఈజీగా చేసేసే సర్జరీస్ ఇవి సో ఎందుకు ఇక్కడ కట్ చేస్తే స్పర్మ్స్ రావు అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా స్పర్మ్స్ ఇక్కడ తయారవుతాయి ఇక్కడ తయారయ్యి ఎపిడిడిమస్ లో స్టోర్ అవుతాయి ఈ స్టోర్ అయిన ఎపిడిడిమస్ లోపల స్టోర్ అయితే స్టోర్ అయిన తర్వాత సో ఎజాక్యులేషన్ జరిగేటప్పుడు స్పర్మ్స్ ఇలా పైకి వచ్చి ఇలా క్రాస్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఏం చేశారు డాక్టర్స్ ఇక్కడ కట్ చేసేసారు కట్ చేసేసినప్పుడు స్పర్మ్స్ ఇంత ఇక్కడే ఆగిపోతాయి ఇంకా వెళ్ళలేవు కదా సో కాబట్టి స్పోమ్స్ అనేవి అస్సలు రావు కాబట్టి ఈ సర్జరీ పర్మనెంట్ సర్జరీ అనమాట దిస్ ఈస్ ఫర్ మేల్స్ బ్యాసెక్టమీ ఈస్ ఫర్ మేల్స్ సో దాని తర్వాత ఫీమేల్స్ కి చూద్దాం
స్పోమ్ అనేది ఇది దాటలేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ కట్ చేసేసారు కాబట్టి సో ఇక్కడ ఫర్టిలైజేషన్ ని ప్రివెంట్ చేసేసారు స్పోమ్ ఇక్కడ దాకా వచ్చినా గాని సో ఇది ట్యూబెక్టమీ అంటే ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ ని కట్ చేసి లైగేట్ చేయడం ఇది ఫీమేల్స్ లో చేసే పర్మనెంట్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ సర్జరీ లేదా పర్మనెంట్ కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్ ఇది అర్థమైందా ఇది బాడీ దానికి అలవాటు ఎక్కువైంది కదా అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడే మళ్ళీ ఇది పర్ఫెక్ట్ గా కలవడం అనేది కొంచెం కష్టం సక్సెస్ రేట్ అనేది కొంచెం కష్టం అది కొంచెం యంగ్ పీపుల్ చేర్చుకుంటే రివర్సల్ చేయడం కొంచెం ఈజీనే కొంచెం ఓల్డ్ ఏజ్ లో రివర్సల్ కొంచెం కష్టం సో కాబట్టి ఇది పర్మనెంట్ రివర్సబుల్ రేట్ చాలా మళ్ళీ పిల్లలు కావాలనుకుంటే కొంచెం కష్టం అనమాట పని సో మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఇప్పుడు మదర్ వల్ల బేబీ వల్ల మదర్కి ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉన్నా లేదా మదర్ వల్ల బేబీకి ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉన్నా మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ చేయొచ్చు అలా కాకుండా ఏ రీజన్ లేకుండా టర్మినేట్ చేస్తే మాత్రం ప్రెగ్నెన్సీ అది చాలా తప్పు అనమాట అంటే అప్పుడు డౌట్ వస్తుంది మేబీ ఫీమేల్ చైల్డ్ అను లేకపోతే మేల్ చైల్డ్ ఏదో వాళ్ళ రీజన్స్ వల్ల టర్మినేట్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఒక లైఫ్ ని తీసేయకూడదు అంత ఈజీగా ప్రతి దానికి ఒక కారణం ఉంటేనే చేయాలి అది కూడా యాక్సెప్టబుల్ రీజన్ అయి ఉండాలి సో ఇంటెన్షనల్ గా వాలంటరీ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ మనకి మనంగా వాంటెడ్ గా చేస్తే దాన్ని మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటారు అది కూడా ప్రాపర్ రీజన్ తో చేయాలి సో ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ మిలియన్స్ ఆఫ్ మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ పర్ ఇయర్ ప్రపంచం మొత్తం మీద జరుగుతుంది ఇప్పుడు డిక్రీస్ పాపులేషన్ దీని వల్ల పాపులేషన్ కూడా తగ్గుతుంది కొన్నిసార్లు అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ వస్తాయి ఆ ప్రెగ్నెన్సీని మెడికల్ లీ టర్మినేట్ చేయొచ్చు సో యాక్సెప్ట్ లీగలైజ్ ఇన్ డిబేట్ డ్యూ టు ఎమోషనల్ ఎథికల్ రిలీజియస్ అండ్ సోషల్ ఇష్యూస్ సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లీగలైజ్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఎస్ట్రిక్ట్ రిస్ట్రిక్షన్ టు చెక్ ద ఇన్ డిస్క్రిమినేట్ ఆర్ ఇల్లీగల్ ఫీమేల్ ఫీటిసైడ్ అమ్మాయి అని చంపితే మాత్రం ప్రెగ్నెన్సీని టర్మినేట్ చేస్తే మాత్రం ఇట్ వాస్ లీగల్ గా వెళ్ళొచ్చు అనమాట so mtp medical termination of pregnancy rid of unwanted pregnancies due to unprotected intercourse ee medical termination of pregnancy kuda first trimester lone second trimester lo highly risk anamata ipudu telikunda valaku telikunda ne pregnant ayyaru valaku oka second month third month da kuda valu pregnant ani teliyadu aa time lo vallu termination chesesukochu adi simple ga oka tablet so injection so veeti valla terminate chesestaru abortion chesestaru అలా కాకుండా ఫస్ట్ త్రైమిస్టర్ దాటిందంటే మాత్రం హైలీ రిస్క్ అబోర్షన్ అనేది సో మదర్ కి తర్వాత బేబీకి కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మదర్ చాలా ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది సో ఇల్లీగల్ అండ్ అన్క్వాలిఫైడ్ క్వాక్స్ వీళ్ళంతా అబోర్షన్ చేయకూడదు సో ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయడానికి ప్రాపర్ కౌన్సిలింగ్ కావాలి సో మిస్ యూస్ ఆఫ్ ఆమ్నియోసెంటిసిస్ ఇది కూడా చాలా తప్పు అనమాట సో సెక్చువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ సో త్రూ సెక్స్ ద్వారా డిసీజెస్ వస్తే దాన్ని సెక్చువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజ్ అంటారు అనమాట సో డిసీజెస్ ఆర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ విచ్ ఇస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ సెక్చువల్ ఇంటర్కోర్స్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎస్టీడీస్ సో వెనేరియల్ డిసీజెస్ అన్నా సెక్చువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ అన్నా ఒకటే లేదా రీప్రొడక్టివ్ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నా కూడా దానికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ గొనోరియా సిఫ్లిస్ జెనిటల్ హెర్పెస్ క్లెమీడియాస్ జెనిటల్ వార్డ్స్ ట్రైకోమోనియాసిస్ హెపటైటిస్ బి అండ్ హెచ్ఐవి ఇవన్నీ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ సో మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ హెచ్ఐవి హెపటైటిస్ బి ఇచ్చాడు సెక్షువల్ కాంటాక్ట్ ఒక పర్సన్ హెచ్ఐవి ద్వారాను లేకపోతే హెపటైటిస్ బికి అఫెక్ట్ అయి ఉన్నాడు సో ఆ పర్సన్ తో సెక్షువల్ కాంటాక్ట్ లో ఉంటే వీళ్ళకి కూడా వస్తుంది అనమాట లేదా కొన్నిసార్లు ఇంజెక్షన్స్ నీడిల్స్ షేర్ చేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకు వాడిన ఇంజెక్షన్స్ నీడిల్స్ వేరే పర్సన్ కి కూడా వాడితే అన్స్టెరిలైజ్డ్ సర్జికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వల్ల కూడా వస్తుంది సో ఎప్పుడు కొన్ని థింగ్స్ కొన్ని సర్జికల్ థింగ్స్ ఒకరికే వాడాలన్నమాట వాళ్ళకి సో అందులో బాడీని పియర్స్ చేసేవైతే ఇంకొకరికి వాడకూడదు ఎప్పుడు సో ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ బ్లడ్ సో యూజువల్ గా రెగ్యులర్ గా బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ చేస్తారు కదా వాళ్ళకి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ అని చెప్తారు ఎందుకంటే అన్స్టెరిలైజ్డ్ నీడిల్స్ పొరపాటున ఇన్సర్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి హెచ్ఐవి రావచ్చు సో ఇన్ఫెక్టెడ్ మదర్ టు ఫీటస్ so expected hepatitis b 
జెంటల్ హెర్పస్ హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్స్ కొన్ని క్యూరబుల్ అనమాట సిమ్టమ్స్ ఆర్ మైనర్ ఎర్లీ స్టేజెస్ ఇచ్చింగ్ ఫ్లూయిడ్ డిశ్చార్జ్ పెయిన్ స్వెల్లింగ్ జెంటల్ రీజియన్ లో ఉంటాయి సో ఇవే ఎస్టీడీకి మెయిన్ సిమ్టమ్స్ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఇచ్చింగ్ ఉంటుంది పెయిన్ ఉంటుంది స్వెల్లింగ్ ఉంటుంది ఇరిటేషన్ ఉంటుంది ఎస్టీడీస్ రిమైన్ ఏ సిమ్టమాటిక్ ఇన్ ఫీమేల్స్ కొన్ని ఫీమేల్స్ లో అయితే చెప్పలేరు అసలు వాళ్ళకి ఎస్టీడీ ఉందా లేదా అని వాళ్ళే చెప్పలేరు సో చాలా లాంగ్ వరకు అన్డిటెక్టెడ్ గానే ఉండిపోతుంది లేటర్ స్టేజెస్ తో అది పెల్విక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిసీజ్ అవుతుంది అబార్షన్ స్టిల్ బర్త్స్ ఇవన్నీ ఎస్టీడీ వల్ల కూడా కావచ్చు ఇప్పుడు ఒక ఉమెన్ కి ఎస్టీడీ ఉంది ఆ ఉమెన్ ప్రెగ్నెన్సీ అయితే వాళ్ళకి అబార్షన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇంకా ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీస్ అదే ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ ప్రెగ్నెన్సీ అన్నా ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అన్నా ఒకటే ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉంటే ఇట్స్ అన్ ఎమర్జెన్సీ అనమాట ఇతర ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ ని తీసేస్తారు లేదా ఆ ప్రెగ్నెన్సీని యూట్రస్ దాకా తీసుకురావడానికి ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తారు సో ఇన్ఫర్టిలిటీ కొంతమందికి ఎస్టీడీస్ వల్ల ఇన్ఫర్టిలిటీ అయిపోతారు పిల్లలు పుట్టరు ఈవెన్ క్యాన్సర్ కూడా వస్తుంది రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ కి ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఇవి కూడా వస్తాయి ఎస్టీడీస్ వల్ల ఈ ప్రివెన్షన్స్ ఏంటంటే సో అవాయిడింగ్ సెక్స్ విత్ అన్నోన్ పార్ట్నర్స్ అండ్ మల్టిపుల్ పార్ట్నర్స్ సో ఆల్వేస్ యూస్ కాండమ్స్ డ్యూరింగ్ క్వాయిటర్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గిబర్ట్ కన్సల్ట్ ఏ డాక్టర్ విత్ ఎర్లీ డిటెక్షన్ ఒకవేళ డౌట్ గా ఉంటే డాక్టర్ ని ఖచ్చితంగా కన్సల్ట్ చేయాలి గెటింగ్ కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ డయాగ్నోసిక్ డిసీజ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ సో ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ఏంటంటే పిల్ పిల్లలు పుట్టకపోవడం అనమాట ఒక ఒక మ్యారేజ్ అయిన కపుల్ ఒక వన్ టూ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ అయినా కానీ పిల్లలు పుట్టకపోతే దేర్ మే బీ ఏ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ద రీజన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఏంటంటే ఫిజికల్ కంజనెటల్ డిసీజ్ డ్రగ్స్ ఇమ్యూనలాజికల్ అండ్ ఈవెన్ సైకలాజికల్ గా కూడా ఫీమేల్స్ ఆర్ బ్లేమ్డ్ ఆఫన్ ఇన్ ఇండియా మన మన దేశంలో ఎక్కువ ఫీమేల్స్ నే బ్లేమ్ చేస్తారు ప్రతిదానికి అమ్మాయి పుట్టినా ఫీమేల్ నే బ్లేమ్ చేస్తారు పిల్లలు పుట్టకపోయినా ఫీమేల్ నే బ్లేమ్ చేస్తారు బొద్ద సైజ్ చూడాలి కాయిన్ కి రెండు పక్కలా ఉంటుంది కాబట్టి ఏదైనా రీజన్ కావచ్చు మేల్స్ కూడా రీజన్ కావచ్చు సో స్పెషలైజ్డ్ హెల్త్ కేర్ యూనిట్స్ లైక్ ఇన్ఫర్టిలిటీ క్లినిక్స్ డయాగ్నోస్ కరెక్టివ్ మెథడ్స్ టు హ్యావ్ ఎ చైల్డ్ సో ఈ మధ్య ఇన్ఫర్టిలిటీ క్లినిక్స్ చాలానే వచ్చాయి మనకి తెలుసు సరోగసీ మెథడ్ ద్వారా ఐవీఎఫ్ ద్వారా పిల్లల్ని కంటున్నారు సో వెన్ ద ట్రీట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఎనఫ్ కపుల్ ఆర్ అసిస్టెడ్ విత్ టెక్నిక్స్ కాల్డ్ అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్ సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సీమెన్ అనేది డైరెక్ట్ గా మేల్ నుంచి తీసి ఫీమేల్ కి ఇంజెక్ట్ చేసేయచ్చు దీనే ఇన్సెమినేషన్ అంటారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ న్యాచురల్ ఇన్సెమినేషన్ కాకుండా ఆర్టిఫిషియల్ గా తీసి ఫీమేల్ కి ఇంజెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట ఇట్స్ ఇట్స్ అన్ అసిస్టివ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీ కిందకు వస్తుంది సో ఇవి రీసెంట్ గా చాలా ఫేమస్ సో కొన్ని ఇన్ఫర్టిలిటీ కంట్రోల్స్ ఏంటంటే బాగా పాపులర్ మనకి ఈ మధ్య రీసెంట్ టైమ్స్ లో చాలా మంది కూడా పిల్లల్ని ఈ మెథడ్ లోనే కన్నారు ఐవీఎఫ్ మోస్ట్లీ ట్విన్స్ అందరు కూడా ఐవీఎఫ్ మెథడ్ లోనే పుడతారని ఒక వినికిడ్ అనమాట వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే యూజువల్ గా ట్విన్స్ ఎందుకు ఐవీఎఫ్ ఎక్కువ పుడుతున్నారు అంటే ఇట్స్ ఏ ఎఫెక్ట్ అంటే ఎక్కువ కాస్ట్లీ ప్రొసీజర్ అనమాట ఇది దీనికి అరౌండ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ల్యాక్స్ అవుతుంది సో సేఫర్ గా రెండు ఎంబ్రియోలు పెడతారు ఒకటి మామూలుగా లాబరేటరీలో స్పర్మ్ ని ఎగ్ ని కలిపి దాన్ని ఎంబ్రియోగా స్టిమ్యులేట్ చేసి ఎంబ్రియో ఫామ్ అయిన ఆ బ్లాస్టోసిస్ట్ ఫామ్ అవుతుంది కదా ఆ బ్లాస్టోసిస్ట్ దాకా తీసుకొచ్చి ఆ బ్లాస్టోసిస్ట్ ని యూట్రస్ లో ఇంప్లాంట్ చేసేస్తారు సో సేఫర్ గా రెండు ఎంబ్రియోల్ని ఇంప్లాంట్ చేస్తారు ఇన్ కేసు ఒక ఎంబ్రియో ఫెయిల్ అయినా ఇంకొక ఎంబ్రియో బతుకుద్ది కదా అని సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో రెండు ఎంబ్రియో సర్వైవ్ అయిపోతాయి సో ఇన్ వన్ షార్ట్ టూ బర్డ్స్ అన్నట్టు ఒక ఐవీఎఫ్ లో ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టేస్తున్నారు అదే రీజన్ సో టెస్ట్ యూ బేబీ అని కూడా అంటారు